Привет всем любителям плавания! Мы продолжаем нашу рубрику «Зарубы» с Алексеем на дистанциях «Он плывет полторашку, я плыву полтинник». Как вы помните из первого ролика, я обещал то, что поплыву не только 50 кроль, но еще 50 брас. Так как с брасом у меня огромные проблемы, там прям совсем все категорически отвратительно, ужасно и вообще не знаю, что делать. Поэтому я вот пригласил лучшего тренера по брасу. Это вот наша Виктория. Виктория примерно уже знает мой диагноз с брасом. Расскажи там, что примерно. Всем привет. Как-то я уже смотрела примерно, как плавает Женя. На самом деле, там не все настолько плохо, как он написал. Но есть, конечно, много ошибок, которые мы сегодня как раз-таки исправим. А какие там ошибки? Я думаю, что помню, это было в январе. Наверное, одна из основных ошибок Евгения – это то, что он заводит локси слишком далеко за корпус и потом просто тянет воду, выводя их вперед. Ну, будем разбираться. Сейчас пойду переоденусь и залезу в воду. Тренировка в лайф-режиме, как называется. Все, поплыли. Также у нас ведутся наборы в группу для начинающих, для средничков, для опытных. Также есть группы «Мастерс». Даже если вы понимаете, что какие-то группы по расписанию вам не подходят, вы можете задать вопрос нашему менеджеру и обозначить какое-то удобное время. На самом деле у нас даже есть какие-то а, зарезервированные расписания групп, которые в целом мы планируем запустить, но мы их еще не анонсировали. Поэтому вы не стесняйтесь задавать вопросы нашему менеджеру. Возможно, даже группы сформируются раньше, чем мы их анонсируем и будем про них рассказывать. Переходите по ссылкам в описании, присоединяйтесь к нашей команде, будем тренироваться и развиваться вместе. А, и еще кое-что забыл. У нас появился еще один новый тренер, который будет тренировать в бассейне МОЦВС на улице Ибрагимова. Также он известен, известен как Дом плавания или как сейчас он еще называется Формула воды, если я не ошибаюсь. В общем, тот самый бассейн на Семеновской. Поэтому те, кто живут туда вот в сторону Измайлова на северо-востоке. Имейте в виду о том, что там мы тоже скоро появимся. Скоро будут все подробности. Следите, скоро вам все расскажем. Давай. Сразу, как я и говорила, Локси заводит слишком далеко за корпус. И при скольжении руки нужно держать вместе. У него через раз. Иногда нормально, иногда нет. Также проваливается грудная клетка при скольжении. То есть надо в более жестком положении держать плечи. И голова немножко кивает иногда. Я устал, можно я кролем доплыву? Доплыви. Давай начнем с исправления рук. Первое. У тебя... При скольжении руки в стороны. Соединяй. То есть обсекаемости у тебя сразу нету. Соединяй руки. И начинаешь правильно иногда. То есть у тебя, грубо говоря, ладони буква В. Ладонь, мигалочка. То есть про нации рук. А у тебя иногда не плоские. То есть соединяй вовнутрь. Большие пальцы загибай. А их можно ладонь. Типа, зацепить? Ну, что не мышцами держать эти типа, теракты, так там, пальцы. Ну, я не знаю, это вот на твой вкус и цвет. Но вообще главное не растопыривай вот так руки. Смотри, сейчас начнем на опору руками. Плывешь ноги кроль и руками начинаешь крутить восьмерки. Скалинг обычный классический. Начинаешь восьмерки, потом добавляешь локти. То есть у тебя должен быть э, полтинник весь примерно дробленный. Вначале начинаешь восьмерки, потом поочередно. То есть именно поймать зацеп в воде. То есть амплитуду увеличиваешь? Ампли... Увеличиваешь амплитуду, например, можешь вначале маленькие кружочки, потом побольше, потом опять маленькие. Просто вот дробленым. Это упражнение как раз подойдет для того, чтобы увеличить. Жень, далеко локти, прям вот перед собой. Локтями минимально двигайся. То есть даже у тебя максимум... Не задействуй. Нет, плечи не задействуй, только локти. У тебя максимум последний грибок максимальный, который может быть амплитуды, это вот чуть добавление локтей. Да, 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 да. Как раз здесь хорошо чувствуются потоки. И для начала подойдет данное упражнение, чтобы... Потом увеличивать захват брасом.
Жень, э, старайся ладонь не двигать, то есть ладонь продолжение предплечья одной линии. У тебя иногда загибается в эту сторону. Особенно правая рука, видите, наверное, иногда ладонь уходит в плоскости немножко в бок. Доплывает до конца. Предплечье отлетает нормально. Да. Сейчас, смотри, хорошее упражнение как раз на захват с мячиками. Сейчас плывешь, ноги кролем, руки брасом с высоким подъемом, но в руках мячики. Полную амплитуду работы. Да. Без скайлинга, прям полностью. Поверь тебе, хватит этого. Ну и опору на предплечье сюда Да, переводить. полностью. Сложно, очень сложно. Ноги кролем. Да. Подъем сохраняй. То есть, если раньше он цеплял брасом только за счет ладони, то сейчас этим упражнением мы добавляем предплечье. Все равно локти заводит назад. Жень, локти назад не заводи, то есть ты начинаешь разгребать и вот здесь когда локти дошли до уровня с корпусом соединяешь за счет широчайших то есть приводишь прям локти друг к другу а у тебя они назад уводятся и здесь ты соединяешь и потом выводишь чуть ближе сюда соединяй их хорошо не собой, но не перед собой не укорачивай грибок лучше греби его немножко вниз чем э, Смотри, боком встань а? боком развернись Жень, а? боком развернись да Получается, я начинаю, вот я пошел, сюда я привел. Ты начинаешь, развел руки, немножко раздвинул воду, потом захватился, вот как будто бы в баттерфляе а, даже. Вот захватился, догреб ладонями прям вглубь, и вот здесь уже так, как будто бы воду немножко так, хоп, собрал перед собой. И за счет широчайших соединяешь локти уже к корпусу, но не соединяй прямо локти полностью. Ну, вроде понял. Чай, я без поднятой головы сначала сделаю. Ну, давай. Жень, локти сильно назад уводишь. Еще меньше. Еще меньше. Ты не должен амплитуду именно в шире увелич... уменьшать, вернее. Ты должен вглубь грести и вот здесь вот соединять локти. То есть на уровне, представь, что у тебя э, в районе вот нижних ребер, так скажем, место, которое ты должен задеть локтем. Примерно такое должно быть да? соединение. Да, но, а ты уводишь далеко слишком локти. Все равно далеко уводит. Жень! Жень! Стой! Снимаешь? Как выгнать спортсмена с тренировки? Я говорю, как выгнать спортсмена с тренировки? Смотри, ты начинаешь, все, гребешь, гребешь, и вот здесь ты далеко слишком загребаешь. То есть ты уже должен соединять ладони вместе и локти, а ты еще гребешь назад. То есть... Перед собой. Сюда? Вот, чуть-чуть подальше. Вот сейчас правильно сделал, только подальше. Вот, и руками глубже. То есть ты должен грести не локтями назад, а ладонями вглубь. Вот, примерно. Попробуй сейчас с подъемом корпуса. Все равно иногда заводит локти.
Отдавай мячики. Забери. Смотри, сейчас плоешь упражнение. Начинаешь с маленькой амплитуды. Маленькая амплитуда руками, толчок ногами. Амплитуда побольше, толчок ногами брасом. У тебя условно должно быть 5 циклов. Первый минимальный, второй полностью в координации. И ты потихоньку увеличиваешь амплитуду э, движения руками. Но при этом ты не должен посреднее заводить локти за корпус. Понял? Давай 50 метров поплыли так. Поплыли. Маленький грибок руками, толчок ногами. То есть, условно, начинаешь, как ты скайлинг делал. Смотри, чтобы тебе было проще. Первый ты делаешь прям... Стоп, подожди. Чтобы тебе было проще. Первый ты делаешь маленький, с поднятой головой. Второй чуть побольше, с поднятой головой. Третий почти уже, но с нормальной амплитудой опускаешь голову. Четвертый почти, как обычный грибок, тоже голову опускаешь. И пятый полностью в координации. Смотри, ты должен делать все грибки, как четвертый. Потому что пятый ты уже далеко завел перебор. локти. Да, с перебором. Я вообще не мог понять, надо его не надо. Я только думаю, ну что-то я четыре сделал, надо еще пятый, а дальше Вот, нет. и пятый прям сильно далеко завел локти. Я понял. Потом же ты, смотри, заводишь далеко локти, потом эту воду всю тащишь вперед. А тут с меньшим сопротивлением выводишь. Сейчас слишком высоко голова. Смотри, ты сделал грибок, голову ты опускай до конца в нейтральное положение, условно. У тебя должен быть кулак между подбородком и шеей, ну и сейчас вот ямочкой вот этой. А с руками что? С руками хорошо сейчас все было. Только ты голову не опускал до конца. Да голову-то ладно. Голову не ладно, все равно. Просто к этому сейчас плавно перейдем. Смотри, сейчас плывешь. Подожди, секунду. Сейчас Евгений плыл, вы видели, наверное, что у него голова слишком высоко. Смотри, Жень, ты опускаешься уже корпусом, и голова у тебя в таком положении, то есть немножко приподнятая. У тебя между подбородком и вот этой ямочкой должен быть кулак примерно, ну или мячик теннисный. Поэтому держи, сейчас поплывешь с мячиком, подбородком, брасом. Ну, если тебе будет проще, то ноги кроль для начала. Мне его так-то держать сложно. Ну. Сейчас ошибка у него в том, что он руки выбрасывает вниз, а не вперед. Смотри, руки выводишь, ты не вниз их кидай, вперед. То есть у тебя условно плечи должны касаться мочек ушей. Примерно. Блин, я его реально, я его когда держу, мне с душ шеи напрягает. Ладно, давай его сюда. Но он да. меня, знаешь, наверное, больше из-за чего. Вот это, кстати, запиши. Давай. Типа, смотри, я его когда держу, ага. у меня, знаешь, у нас основная проблема? Борода. Он бороду выскальзывает. А, он, он у меня, типа, цепляет, вот лежит, он... у меня да. реально, вот я чувствую, как он у меня бородой выскакивает. Волосы, волосы. Следующий кадр мы стрижем бороду Евгения. Ну, давай мячик. Да, я еще попробую. Но он у меня реально, он мне прям выскальзывает. Дай мячик, говорю. Дай еще раз. Сейчас мы убираем мячик и пытаемся сохранить такое положение головы. При этом руки выводит Евгений вперед, а не вниз. Жень, руки вперед выводишь брасом. Также ноги кроль сейчас. Пока прорабатываем руки. Ноги кроль, не брас. Пока прорабатываем руки, лучше ноги кроль делать, либо баттерфляй в ластах можно, чтобы не зацикливать на них внимание, они сами по себе работали. Жень, руки вперед выводишь, то есть у тебя движение должно быть не вниз руками и корпусом и проваливаешь плечи, грудную клетку полностью проваливаешь, 
ты должен как будто бы немножко в закрытые плечи уходить. То есть они в тонусе должны быть, и ты вперед тянешься. А то, получается, ты ныряешь вглубь, потом всплываешь, потом ныряешь. Ты можешь немножко уходить под воду, но не настолько сильно. Слишком сильно уходишь. Ладно. Вперед себя тяни больше. Вот, уже лучше. Уже не так глубоко уходит руками. Может, сейчас немножко глубоковато. Вот, и в целом локти перестали заходить за корпус. Конечно, немножко нужно наплавать на данной технике и по возможности не переходить на кроль в конце. Мы немножко перемещаемся на другую дорожку и продолжаем. Сейчас разберем момент с положением головы. Смотри, ты Выносишь руки вперед, и у тебя голова не возвращается в исходное положение, вот как ты стоишь обычно в жизни. Она у тебя немножко задрана. Старайся вот возвращать каждый раз голову в нормальное положение. То есть прям одна цельная линия, позвоночник, шея, голова. То есть я, по сути, вперед вообще не смотрю? Да, ты не должен смотреть. Смотрю, смотри, э -э смотри, какую дистанцию ты плывешь. Ты плывешь в полтинник, в полтиннике можно небольшой подъем головы. Если ты плывешь 100, 200 и обычно... Полтинник Да, ты плывешь в полтинник. На ускорениях мы потом отдельно с тобой рассмотрим технику, но в данный момент обычная классическая техника браса, на которой ты будешь накатывать километры, так скажем, ты должен голову Я держать держу. в нейтральном положении. Да, не задирая высоко. То есть прям в обычном положении ты себя пускаешь, так скажем, в стандартное состояние. Ныряй. А вы ноги сейчас что делают? Сейчас, сейчас плывешь так же, да, ноги кроль, руки брас и следишь за положением головы. То есть после каждого грибка вытянул руки вперед, Ага. Голову плавно, не резко, не кивая головой, опускаешь в стандартное состояние. Сейчас мы разберем как раз положение головы в брасе. И потом будем уже включать ноги. Жень! Жень! Голову опускай до конца, она все равно поднята. Жень, смотри, руки вперед вывел и касайся мочками ушей, плечей. Тебе будет проще тогда сориентироваться примерно в каком положении должна быть голова. И не проваливай плечевой пояс. То есть руки вперед вывел, прям жестко держи в тонусе тела, не расслабляйся. Начал глубоко уходить. Проваливается полностью под воду. Жень! Теперь начал руками слишком глубоко уходить. Смотри, сейчас начал руки вниз опускать. Ты должен себя подавать вперед корпусом. А ты тянешь себя вниз. То есть у тебя руки вперед уходят. Ты, конечно, немножко можешь погружаться под воду, но не так глубоко, как ты. Я не пойму, что с головой делать, так она у меня вообще смотри, смотрит на вдох. Смотри, когда ты делаешь вдох, ты можешь в любом положении держать. Ну, естественно, не вот в супер задранном, в комфортном положении. Но когда ты вытягиваешь корпус вперед и руки, то есть уже все, положил, ты должен голову привести не из, из такого положения, в стандартное, в обычное. Давай доплыви сейчас, ноги кроли, руки брас. Еще больше нужно опускать голову. Он как будто бы тормозит себя ей даже. То есть боится полностью погрузиться. Вот, сейчас лучше стало. Последний гриб. Вот. Предпоследний грибок был самый правильный. Жень, предпоследний грибок хороший был. Последний немножко не, до... не довернул до конца голову. Смотри, давай сейчас будем потихонечку включать ноги. Что, я подожди, пока это доплывет. Так, ага. а, смотри, сейчас будем включать ноги брас. Помни, что мы подтягиваем пятки к тазу, а не колени к животу. То есть у тебя движение должно быть не бедрами к животу, а обратное. Давай сейчас плывешь э, полностью в координации, сохраняешь положение головы, не уходишь плечами вглубь и добавляешь ноги. 
И из этого мы потом пойдем уже отрабатывать конкретно работу ногами. Забыл про руки. В целом уже... Да, чуть-чуть притапливай таз перед тем, как начать подтягивать к себе пятки. Да? То есть опирайся на тазовые косточки, как будто бы на воду. Поясницы давлю. Давишь тазовыми косточками. Чувствуешь вот здесь, вот в районе Понятно. плавок? Я говорю, за счет поясницы это делать? Да, небольшой прогиб поясницы должен быть. Но не в спине, именно поясницы. Да, я понял. И руки не разъединяй, типа когда скользишь. Да, да, да. Как будто бы делаешь вот эту вот корзиночку. Опять руки начал разъединять. И дергает. Забывает немножко про голову. Но зато сейчас видно, что волна у него хорошо сзади идет. Про руки забывает. Немножко смазывает грибок руками конкретно. Жень, руками, да. голову, ты, во-первых, забываешь про голову иногда и забываешь про то, что руки должны быть вместе, когда ты скользишь. А то ты плывешь, и у тебя руки, как у Супермена. И иногда начал смазывать грибок руками, то есть нужно прям зацепиться, а ты оп, и гладишь воду. Вот. Давай сейчас немножко на ноги переключимся. Смотри, объясню тебе примерно движение ногами брасом. Вначале ты притапливаешь таз, Тазовыми косточками давишь на воду. Пятки чуть-чуть приподнимаешь, но так, чтобы они не вылетали из воды при подтягивании. Потом от, отводишь, получается, бедро в сторону, ну, бедра в сторону, колени разводишь, пятки вместе подтягиваешь, и за счет прогиба у тебя получается, что у тебя минимальное сопротивление еще идет за счет бедер, когда ты скользишь. То есть подтягиваешь, подтянул, довел, и здесь ты делаешь за счет приводящих мышц движение вовнутрь. А, То есть, вот да, вот ты подтягиваешь, вот, Смотри. колени врозь, пятки вместе. Сюда сначала, тяну, а потом, а потом ты разворачиваешь вместе с бедром всю ногу. И получается, что у тебя уже колени вместе, но, не, понятное дело, не прижаты, то есть на каком-то расстоянии. Колени вместе, и ты уже до, как раз дожимаешь за счет ступни. Смотри, вначале подтягиваешь... Р... Разворачивай больше сюда. Вот это как раз таки наша гибкость, что у Жени она не супер развита. Больше вращай что, давай, давай. голень. Да, пропусти. Сейчас они вдвоем как раз и плывут. Ты... Ты можешь другую тоже полить, пожалуйста, а то у меня неравномерно. Смотри, упрыщ. Упри сейчас в бортик и поработай ногами брасом. Типа я их вот сюда начинаю? Ты подтягиваешь, во-первых, носочки не на себя, носочки расслабленные подтягиваешь. Носочки расслабленные. То есть ты подтягиваешь расслабленные носочки, здесь ты разворачиваешь носочки на себя и толкаешься. Только сейчас у Жени не хватает гибкости при ротации голени в брасе. Поэтому нужно будет развивать это дополнительно в зале. Я не Оп. буду. Че? Я не буду. В ну, предыдущем ролике вы видели, как мы вместе с Дарьей Старсилатовой обсуждали как раз таки упражнения для развития подвижности голени для пловцов. Поэтому Евгению они очень пригодятся. Подожди. Типа я вот начинаю, вот я тяну. Ты начинаешь подтягивать чуть-чуть ближе пятки друг к другу и колени чуть пошире. То есть у тебя условно идет отвод бедра. Вот. Жень. Смотри. Расслабленная. Расслабленная носочка. Че? Давай. Давай я сниму тапки пак. Смотри, у тебя идет расслабленный носочек, подтягивается. Смотри. Расслабленный носочек, подтягивается. Отводится бедро в сторону. Ты подтягиваешь, подтянул уже к тазу пя э пятки. Разворачиваешь вот это движение как раз-таки за счет приводящей мышцы. Разворачиваешь, ставишь 
как раз ступню. Вот, да. То есть у тебя в этот момент стопе, стопа расслаб, расслаблена максимально. Здесь еще видишь, в чем проблема? Я так, ну, я не знаю, с детства плаваю, и мне сейчас самое сложное это с голеностопом. Я не могу его расслабить, когда подтягиваю. Ну, придется. А Потому я... что ты подтягиваешь, смотри, у тебя ждет это как сопротивление тоже. Да я понимаю. Вот, поэтому расслабляй носочек, когда подтягиваешь. Зато потом, когда ты уже подтянул, все, ставишь ступню и толкаешь, ты дожимаешь как раз. Важный момент, ты в конце должен прям вот передние большеберцовые мышцы прям дожать и стопой тоже. Как будто, вы знаешь, лягушечка плывет, они же все вот толкаются и дожимают прям. Носочки расслабленные подтягиваешь. И больше амплитуду. То есть ты прям пятки до таза доводишь. Упирайся руками в бортик еще раз. И сейчас зафиксируем вначале около бортика, а потом уже будем продолжать с досочкой, а потом уже без досочки Подожди, пробовать. Давай, смотри. Вот, я начинаю. Колени, пятки вместе подтягиваешь. Пятки вместе. Пятки вместе. Коснись пятками друг друга. Но не а настолько. Сто... что ли? Примерно. И чуть-чуть отведи. Но ты слишком широко пятки подтягиваешь. Да нету никого. Носочки раз. Вот. И теперь ты сводишь бедро, как раз вот это вот движение внутрь бедром делаешь. И разворачиваешь пятки теперь. Носочки разворачиваешь и толкаешься. Вот. И дожимаешь в конце носочками. То есть у тебя прям гибкость голеностопа должна быть хорошо развита для этого. Больше. Вот. Что-то похожее. Б ближе пятки подтягивать друг к другу. Вот. Давай сейчас досочкой попробуй. Не кролим, не кролим, брасы. Да, я пытаюсь обратить. Больше разворачивай носочки при толчке. И после каждого толчка пятки поднимай ближе к поверхности. То есть движение вот как будто бы немного дельфинообразное. Как нельзя же дельфинить, это не... Удар не дельфином, а просто поднимать пятки ближе к поверхности. То есть... Что, поднимать? Нет, пятки. Да, то есть у тебя должна идти волна от пяток к всему корпусу. То есть именно волнообразное движение, но не батерфляем. Не тазом, пятки. Таз так сильно не поднимай. Прогибайся как раз. Вот, хорошо. Вот. Чувствуешь, как тебя двигает? Пятки выше доставай. А потом их чуть-чуть притапливай перед да, следующим движением. То есть смотри, после толчка ты поднимаешь пятки, а перед следующим чуть-чуть при притапливаешь, типа чтобы я... не подтягивать да, по поверхности. Бедра вот так же не поднимаю. Да. Я сейчас за... как раз включаю мышцы задней поверхности бедра. Вот. Ты чувствуешь, как тебя продвигает лучше? Ну, есть, да. Вот. На самом деле, после толчка желательно голову убирать под воду, потому что в координации примерно то же самое будет происходить. Ты будешь доталкивать ногами, и у тебя голова будет опускаться под воду. Поэтому... Да Сейчас это я вообще... Я... Давай. Досочку. Сейчас надевай очки. И плывешь то же самое. Без досочки. Руки впереди. Можешь небольшие движения скайлинг как бы делать. Чтоб тебе проще было рукам впереди. А голову можно не поднимать или всегда поднимать? Поднимать. То есть смотри, ты начинаешь подтягиваться, голова поднята, толкаешься, опускаешься вместе с корпусом. 
И как раз у тебя идет вот это волнообразное движение, подъем пяток ближе к поверхности. Меньше грибок нужно делать. Жень, меньше грибок руками, прям вот ладонями буквально. И у тебя должно быть не сначала вдох, потом толчок, а как будто бы это у тебя подъем головы идет при вдохе обычном, когда ты плаваешь. Меньше грибок. Жень. Жень! Меньше! Грибок руками вообще не должен быть почти. То есть ты просто ладонями себя поддерживаешь, чтобы тебя не тонули руки. То есть сейчас ты плывешь по факту на ногах, без участия рук, а ты прям поднимаешь корпус руками еще. Таз ниже нужно немножечко. Жень! Притапливай таз! Блин, не слышно. Жень, таз чуть-чуть притапливай, а то он у тебя слишком сильно всплывает сейчас. Смотри, сейчас плывешь упражнение на, на ноги. Делаешь толчок ногами, грибок полностью в координации. То есть у тебя, грубо говоря, на один грибок руками, два толчка ногами. А я называется один руками, два ногами. Плыви. Как вы видите, спортсмен у нас очень упрямый сегодня. Постоянно спорит с тренером. И правильно выполняет упражнение. Опять скользит с растопыренными руками. И глубоко ныряет. Жень! Опять глубоко ныряешь, руки растопырил. И когда делаешь толчок ногами, поднимаешь голову. Не под водой ты это делаешь. Давай, поплыли. Опять глубоко ныряет, опять не поднимается. Смотри, руки вместе и не глубоко ныряешь. Контролируй грудную клетку и плечи, чтобы они не проваливались у тебя. Поплыли. Опять руки растопырены, вдох не делает при толчке ногами. Руки должны быть вместе при скольжении. Жень, а. когда ты плывешь, руки у тебя при скольжении вместе. Когда толкаешься ногами, ты делаешь вдох и маленький грибок руками. И глубок... Когда ты делаешь толчок ногами, руками ты делаешь маленький грибок. Помнишь, я тебе говорила, плыть на ногах и небольшая подработка ладонями. То же самое. Когда делаешь толчок ногами, не полностью под водой ты его делаешь. Он слишком опять большой грибок делает руками. Жень, когда ногами толкаешься, руками не делаешь такой большой грибок. Прямо ладонями чисто. Примерно такая работа должна быть. И толчок ногами. Начни с толчка ногами, потом в координации. Вот, уже лучше. Единственное, сейчас опять проваливается, расслабляет грудную клетку. Ноги толкаются сейчас правильно. И опять под водой толкнулся. Не расслабляй плечевой пояс. Уходи в жесткий. Так как Евгений у нас кролист, в принципе, логично, что он плывет кроем. Смотри, сейчас объединяешь все вместе и плывешь брасом в координации. Следишь за основными моментами. Первое. 
Что-то с предскольжением у тебя руки вместе не растопырены. Цепляешься, локтями не уходишь далеко за корпус. За ногами сидишь, притапливаешь таз, и после каждого толчка пятки ближе к поверхности. Но при, при следующем толчке чуть-чуть их притапливаешь, чтобы не было такого, что они вылетают при подтягивании ног. В полных координациях плывешь. На самом деле выход у Евгения тоже не особо правильный. И опять сейчас проваливает грудную клетку. И руки разъединяет. Не так глубоко надо уходить, Браси. Жень, Жень, смотри. Опять голова немножко поднимается иногда. И вниз начал нырять. Вперед уходи корпусом. И руками, и корпусом. И после каждого толчка... Как будто бы соединяй большие пальцы ног, прямо вот близко, дожимай ногами. А то у тебя немножко растопыренные. Глубоко опять ныряет. Надо чуть выше уходить. Вот сейчас получше чуть было. Опять глубоко руки растопырены. Но сейчас вы можете наблюдать, как волна тянет его сзади. Смотри, Женя, у тебя главная ошибка сейчас была в том, что ты опять уходишь корпусом вниз, и руки у тебя растопырены при скольжении. То есть собирай вместе в стрелочку. Это ошибка вот у всех детей, что они плывут вот растопыренными руками. Тоже соединяй, более обтекаемый будешь. Это первое. И еще э, не всегда доводишь голову в нормальное положение. Когда, когда уже опускаешь корпус. Вот, сейчас почти не ныряет. Посмотрите на волну, которая идет за корпусом. Она прям тянет его. На самом деле, немножко можно повыше ему лежать, когда будет лучше. Именно корпуса. Глубоко ныряет, из-за этого весь корпус потом проваливается у него. И про голову забывает иногда. Вот сейчас хорошо. Наверное, сейчас основная ошибка то, что глубоко слишком ныряет. Жень, все хорошо в целом, только начал иногда прорывать воду руками и слишком глубоко все равно ныряешь. То есть да, уже лучше, чем было, но можно, грубо говоря, ближе к поверхности лежать. То есть ты прям уходишь руками и корпусом вниз, прям вот глубоко слишком. Из-за этого тебе тяжелее плыть. Выше лежи. Давай сейчас попробуешь проплыть с небольшим ускорением. Вот, Небольшой темп. То есть не максимальный, конечно, но плывешь где-то на процентов 80 от максимальной скорости. Надо про выход ему еще сказать. Конечно, над темпом ему нужно будет работать уже на тренировках. Но для темпа положение головы у него хорошее. Жень, смотри. Первая ошибка на выходе. Ты руки выводишь из вот этого положения слишком широко локти. То есть ты должен прям вот минимально, чтобы у тебя было меньше всего сопротивления. Потому что ты и так не в супер выгодном положении, когда у тебя руки вдоль тела, потому что плечи тормозят. Так ты еще и локтями себя начинаешь тормозить. Прям вот плоско выводишь руки. Он не смотрит на тренера даже. Я Это пи... вспомнить, как я все делаю. Смотри, и еще одна ошибка у тебя. Ты начинаешь немножко дергать руками, когда темп разгоняешь. То есть зацепись, прям протяни себя, потом только начинай сводить их быстрее. Давай сейчас максимальную скорость выдавай. Ага, ничего себе. Давай. Сейчас посмотрим, как... Начинает дергаться голова сильно. И пятки после толчка не выходят на поверхность. Сейчас у нас уже нету такого, что тонет корпус, потому что, естественно, добавлен темп. И в конце перешли на кроль, как всегда. Жень, смотри, начинаешь дергать головой. То есть ты дер... дергаешь, тут дернул затылком назад, ты должен Я месть... В машине, когда быстро едешь, с ухтарным... 
смотри. Ты делаешь грибок, у тебя поднимается корпус, вместе с ним голова, и потом она опускается. Не, не надо ей дергать туда-сюда, хорошо? То есть прям в одном положении. Давай поплыли еще раз ускорение бросом. Сколько? 25. Ага, до 15. Давай 25. Сойдемся до 20. Спортсмен у нас очень упрямый. 25 метров ускорения бросом плывем. Смотрим, сейчас опять начали локти уходить. Вот здесь прям видно хорошо, что локтями далеко уходит. И голова опять дергается. До 25 доплыл с Божьей помощью. Смотри. Первое. Опять начали уходить локти назад на скорости. Ага. Второе. Киваешь головой. Все равно немножко докручивай вниз ей. Я ее руками еще не догребал. Я где-то в середине понял. Вообще, основные ошибки, наверное, у Жени, это слишком дальнее заведение локтей за корпус, потом голова, которая постоянно кивает, и, наверное, то, что он прорывает воду руками. С ногами в целом проблем нет. Единственное, скорость, когда он забывает подтягивать пятки ближе к поверхности. Но в целом это не супер критично, потому что ноги у него толкаются хорошо. Потому что, на самом деле, мы раньше с ним уже разбирали ноги, и у него они получались нормально. А вот с руками, корпусом и головой были некоторые проблемки. Сейчас еще раз проплываем ускорение и посмотрим, как Евгений исправил ошибки. Жень, плывешь сейчас. Ускорение на выходе, когда делаешь грибок руками, голову чуть пониже. Сейчас слишком сильно задрана она. Вот. И головой не кивай. И еще один момент. При толчке ногами пятки не забывай подтягивать на поверхность. На ускорении тоже. Давай, поплыли. Голова все равно высоковата. Он как будто бы немножко боится падать корпусом вниз. Это видно. То есть у него небольшое, небольшая остановка идет, когда корпус падает вниз. Жень, более резко падай корпусом при выводе рук. А то как будто бы ты падаешь и вот немножко себя замедляешь, останавливаешь. Прям резко, не бойся. Прям упади. Вот. И головой киваешь. Надо еще дернуть. Да, добавляешь спиной. Представь, что у тебя где-то посередине позвоночника крючок, за который тебя тянут. И ты перекатываешься как бы корпусом через какой-то, не знаю, шарик, мячик. Представь, что ты на большом фитболе вот так перекатываешься. Давай до туда ускорение еще раз доплыви. Давай в ту сторону. Давай в ту сторону. Нет. Соберись, последнее ускорение. И сейчас мы делаем финальное ускорение. Собери все, что наработали, до конца. Я понимаю, что у тебя уже все болит. Можно начать со старта? Ну, давай со старта. Сейчас компотики уберу. А? Компотики уберу. Здесь... Готов? А сейчас мы проплывем ускорение и посмотрим примерную скорость Жени на данном этапе. Будем засекать, конечно, с телефона секундомер, у нас, к сожалению, с собой нету. Давай, вставай. А сейчас у вас есть уникальная возможность сделать ставку о примерном времени Евгения, которое будет. Я думаю, это будет примерно 15.50-15.40. А ты сколько будешь? 14.09 лучше. Но стабильно вот так по 15.0-14.9 хожу. Вставай, Жень. Пока наш спортсмен настраивается... Можете, пару Можете да, написать комментарий. Да. Стой, подожди. Давай. Давай, готов? Не очень. Все, сейчас я проверила. Приготовился. На старт. Оп! Пятнадцать. 
15.45, как говорится. Это надо запикать. Да, 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 да. Вот, 15.45, время. Нифига я подсказала. Да. Я, кстати, не смотрела, я пыталась засекать и не сбить детей. Я ничего не сделал. У меня все развалилось. Но это в любом случае, потому что нарабатывает надо. Но на данном этапе у Евгения скорость 15.43 на 25 метров. На самом деле неплохой показатель для начала. Потренируешься, будешь увеличить свои показатели. Потому что сейчас у тебя нет особо темпа, потому что нету наплаванности брасом, потому что ты, можно сказать, не тренировался нормально. Начнешь больше тренироваться брасом, плавать, появится темп, появится скорость. Как тебе ощущение от тренировки? Ну так себе. У меня ноги болят. Прям капец забились. Грудные как? Ну, грудные, кстати, в этот раз более-менее. У нас Завтра это спойлер там небольшой. Мы, по-моему, еще месяца два назад как-то я попросил Это руки. было в январе. В январе? Я думал, ну, ладно. Короче, в январе по -это, попробовали руки чуть-чуть поставить. У меня потом три дня грудные болели, но сейчас что-то как-то в этот раз полегче. Ну, вот ноги забились конкретно. Завтра Короче, будет суть плохо. в том, что четвертак, когда плыл, там явно все развалилось. Ну, как бы оно понятно, оно как с первого раза это и не придет, это как бы надо просто нарабатывать. Ну, в принципе, как и любую технику, он наплавает на ней, будет исправлять ошибки постепенно, потом уже можно будет данную технику переносить в темп и скорость. Пока на данном этапе при плавании спокойно, ошибок стало намного меньше, но при ускорении они некоторые возвращаются, некоторые сохраняются. Наверное, ноги у тебя пока хорошо работают, проблемы с руками. Ноги хорошо работают. Ноги хорошо работают. С ногами особо нет проблем. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Мы пойдем сейчас отрабатывать старты. Тоже ждите в следующем ролике. Но ну, может не прям в следующем, но в каком-то из следующих. А мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Спасибо за тренировку. Пожалуйста. Надо обнять любимого тренера. Ты мокрый. Да.